வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் மதுரை மாவட்ட செய்திகளுடன் கௌதமி கல்வி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் மதுரை மாவட்டத்தை முதன்மை மாவட்டமாக மாற்றுவதே லட்சியம் என மாவட்ட ஆட்சியர் நடராஜன் கூறினார் மதுரை தமுக்கத்தில் ப பாசி சார்பில் பதிமூன்றாவது புத்தக திருவிழா நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சி நேற்று மாலை நடைபெற்றது புத்தக திருவிழாவில் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியருக்கு நடைபெற்ற ஓவியம் பேச்சு கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளித்தும் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தும் ஆட்சியர் நடராஜன் பேசிய போது புத்தகங்களை இணையத்தில் வாசிப்பது முழு திருப்தியை தராது ஆகவே இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட கருத்துக்களை அச்சு வடிவிலான புத்தகங்களில் படிப்பதே சிறந்தது புத்தக வாசிப்பை நம்மை உயர்த்தும் என்பதை மாணவர்கள் உணர வேண்டும் தற்போது மாணவர்கள் செல்லிட பேசிகளை பயன்படுத்துவதிலேயே அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் வாசிப்பினால் மட்டுமே மன அமைதியை பெற முடியும் வெளிநாட்டவர் அமைதியை தேடி நம் நாட்டுக்கு வரும் நிலையில் நாம் வெளிநாட்டவர் போன்ற பரபரப்பான வாழ்க்கையை விரும்புவது சரியல்ல சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியது போல சாதிக்க நினைத்ததை மனம் ஒன்றி செய்தால் வெற்றி பெறலாம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் கூறியது போல மிகப்பெரிய லட்சியத்தை கனவாக்கி அதை அடைய தொடர் முயற்சியில் ஈடுபடுவதே வெற்றியை தரும் மதுரை மாவட்டத்தை கல்வி சுகாதாரம் விவசாயம் என அனைத்து துறைகளிலும் முதன்மை மாவட்டமாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த லட்சியத்தில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் அதற்கான மாற்றத்தை விரைவில் காணலாம் என்றார் நிகழ்ச்சியில் மக்கள் உயர்வுக்கு புத்தகங்கள் எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் அருணகிரி பேசிய போது நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கும் வகையில் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களை வழிகாட்டிகளாக இருக்க வேண்டும் புத்தகங்களுக்கான முதலீடு விதை நெல்லுக்கான முதலீடாகவே கருதப்படும் மதவாதிகளுக்கு மந்திர சொற்கள் போல லட்சியவாதிகளுக்கு புத்தகம் என்பது மந்திர சொல்லாக அமையும் என்றார் நிறைவு உரையாக தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் திருமலை பேசிய போது வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவம் பெறாத பக்கங்களை நமக்கு காட்டுபவை புத்தகங்கள் தான் நமது தன்முனைப்பு குணத்தை உணர்த்தி நம்மை உயர்த்துபவை புத்தகங்களே என்றார் நிகழ்ச்சியில் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளும் பேசினர் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் செந்தூரான் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ப பாசி செயலர் வெங்கடாச்சலம் நன்றி கூறினார் வேலலூர் அருகே உள்ள தனியா மங்கலத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை மேலூர் எம்எல்ஏ பெரிய புல்லான் செல்வம் நேற்று திறந்து வைத்தார் தற்காலிகமாக வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்கும் இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு விரைவில் சொந்த கட்டிடம் கட்டப்படும் என பெரிய புல்லான் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட குடும்பநல சுகாதாரத்துறை உதவி இயக்குநர் அர்ஜுன் குமார் தலைமை வகித்தார் முன்னாள் எம்எல்ஏ தமிழரசன் மேலூர் ஒன்றிய அதிமுக செயலர் பொன்னுசாமி கொட்டாம்பட்டி ஒன்றிய செயலர் வெற்றி செழியன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக வட்டார மருத்துவ அலுவலர் அம்பல தினேஷ் வரவேற்றார் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் ரதி நன்றி கூறினார் அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து மருந்தாளுநர் சங்கத்தினர் மதுரையில் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மதுரை அரசு மருத்துவமனை முன் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அச்சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் ரத்னசாமி தலைமை வகித்தார் மாவட்ட செயலர் பாஸ்கரன் முன்னிலை வகித்தார் இதில் அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மருந்து கிடங்குகளில் தலைமை மருந்தாளுநர் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருந்தக கண்காணிப்பாளர் பணியிடம் உருவாக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் மருந்து கிடங்குகளில் மருந்து கிடங்கு அலுவலர்களை நியமிக்க வேண்டும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருந்தாளுநர்களுக்கு பணி வரன்முறை செய்ய வேண்டும் காசநோய் பிரிவில் பணியாற்றும் மருந்தாளுநர்களுக்கு சிறப்பு விடுப்பு வழங்க வேண்டும் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மருந்தாளுநர்கள் பங்கேற்றனர் நன்றி இத்துடன் மதுரை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலியின் செய்தி அறிக்கை ஊழலை ஒழிக்க டெல்லி முதல் மந்திரி கெஜ்ரிவால் கொண்டு வந்த அரசின் சேவைகளை வீடுகளுக்கு நேரடியாக வந்து வழங்கும் திட்டத்தின் முதல் நாளில் முன்னூற்றி பேர் பயனடைந்தனர் கேரளாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் காரணம் இல்லை என மத்திய நீர்வள அமைச்சகத்துக்கு மத்திய நீர் ஆணையம் அறிக்கை அளித்துள்ளது மதிப்பெண்களை நோக்கிய கல்வி முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று ஈசா யோகா மைய நிறுவனர் சத்குரு ஜகி வாசுதே வலியுறுத்தியுள்ளார் குட்கா ஊழல் தொடர்பாக டிஎஸ்பி மன்னர் மன்னன் மற்றும் ஆய்வாளர் சம்பத் ஆகியோருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கு விசாரணையை குறித்த காலக்கெடுவிற்குள் எப்படி முடிக்கப் போகிறீர்கள் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் ஆகும் என லக்னோ சிறப்பு நீதிமன்றத்திடம் உச்ச நீதிமன்றம் அறிக்கை கேட்டுள்ளது
ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பயங்கரவாதிகள் இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு கைதிகள் ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய அகில இந்திய காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது பெட்ரோல் டீசல் மீதான உற்பத்தி வரியை குறைக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு சர்வதேச பிரச்சினைகளே காரணம் என மத்திய மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெட்ரோலிய பொருட்கள் விலை உயர்வை சமாளிக்க மக்கள் தங்களது வீட்டு செலவுகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவஸ்தான துறை மந்திரி ராஜ்குமார் ரின்வா கூறியுள்ளார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து பா ஜனதாவை வீழ்த்தும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் பிரதமரை சந்திக்க தங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு விட்டதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும் ஆலப்புழா தொகுதி எம்பியுமான கே சி வேணுகோபால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு அரசு பொறுப்பில்லை என்று பாஜக கூறுவது இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய நகைச்சுவை என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் ஜெயலலிதாவிற்கு சட்டப்படியான வாரிசுகள் யாரும் உள்ளனரா என்பது குறித்து வருமான வரித்துறை தெரிவிக்க சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது சிபிஐ சோதனை எதிரொலியாக திருச்சி விமான நிலையத்தில் பணியாற்றிய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட அனைத்து பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் கேரளா மற்றும் தமிழக எல்லையில் எலி காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் நூறடி சாலை மற்றும் பைபாஸ் சாலைக்கு கருணாநிதியின் பெயரை சூட்ட அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இருபதாம் நூற்றாண்டு கவிஞர்களில் தனது கவிதைகளால் பிஞ்சு உள்ளங்களில் கூட புரட்சி கணலை மூட்டிய இமாலய கவிஞர் பாரதியின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்தும் மத்திய பாஜக அரசு மக்கள் விரோத போக்கை கைவிட வலியுறுத்தியும் தமாக சார்பில் வருகின்ற பதினான்காம் தேதியன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது பாகிஸ்தானில் பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க ஆடம்பர கார்கள் ஸ்மார்ட் போன் உள்ளிட்டவைகளை ஒராண்டிற்கு இறக்குமதி செய்ய தடை விதிக்கலாம் என்று பிரதமர் இம்ரான்கான் தலைமையில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பிரேசிலில் சிறை மீது வெடிகுண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பின்னர் சிறைக்குள் புகுந்த கும்பல் போலீஸ்காரரை சுட்டுக் கொன்று தொன்னூத்தி இரண்டு கைதிகளை தப்பிக்க வைத்தனர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பிற்கு வடகொரியா தலைவர் கிம் ஜாங் அன் எழுதிய கடிதம் இருவரும் மீண்டும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட அந்த கடிதத்தில் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நைஜீரியா நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள எரிவாயு சேமிப்பு கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் பதினெட்டு பேர் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது சிரிய அரசு மீண்டும் ரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினால் அந்நாட்டின் மீது கடுமையான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ரஷ்ய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மூன்று லட்சம் வீரர்களுடன் மிகப்பெரும் ராணுவ பயிற்சி நடத்துகிறது பாகிஸ்தானில் குண்டுவெடிப்பு போன்ற வன்முறை சம்பவங்களில் தொடர்புடைய பதிமூன்று பயங்கரவாதிகளுக்கு மரண தண்டனை விதித்து அந்நாட்டு ராணுவ நீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் பயங்கரவாதிகளுக்கு பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கும் விடிய விடிய நடந்த மோதலில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டனர் பாரிஸ் ஹோட்டலில் சவுதி அரேபியா இளவரசியின் ஏழு கோடி நகைகள் கொள்ளையடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அகில இந்திய ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய ராணுவ அணி மூன்றிற்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் மத்திய செயலக அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது வெற்றியை ருசித்தது பிரபல செஸ் விளையாட்டு வீரர் விஸ்வநாத் ஆனந்தின் சாதனையை கௌரவிக்கும் வகையில் ரஷ்யா சார்பில் நட்புறவு விருது வழங்குவதற்கான விழா சென்னையில் நேற்று நடந்தது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது நன்றி இருபத்தி நான்கு மணி நேர இணையதள வானொலியை கேட்டு மகிழ உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளேஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சிஹெச்சி தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து கேட்டு ரசிக்கலாம் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்